ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாவே நான் என்னென்ன புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத பத்தி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா இந்த வீடியோ வந்து அதை பத்தினது கிடையாது பட் இப்ப வந்து வீடியோ எடுக்கும் போது என்னோட பெட்ல வந்து ஒரு சில புக்ஸ் இருந்தது சோ அந்த புக் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் எனக்கு வந்து பொதுவாகவே ஒரு குணம் இருக்கு அதாவது ஒரு கஷ்டமான ஒரு சயின்ஸ் புக் அப்படி படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஜாலியா ஒரு புக் படிப்பேன் ஒரு பிலாசபி படிப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்ஸ் புக் படிப்பேன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப போயிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு ஜாலியான ஒரு புக் எடுத்து படிப்பேன் ஒரு ஈஸியான புக் படிப்பேன் திரும்ப டஃப் ஆன புக் படிப்பேன் சோ இப்படி மாத்தி மாத்தி படிச்சுட்டு இருப்பேன் சோ இப்ப வந்து என்னுடைய பெட்ல இருக்கிற புக் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் தான் இருக்குது சோ இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ருத்ர பிரயாகின் ஆட்கொல்லி சிறுத்தை ஜிம் கார்பெட் எழுதுனது புக் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இது வந்து இங்கிலீஷ் புக்கு அதனுடைய தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஓகேவா தென் இது எல்லாமே வந்து ஜிம் கார்பெட் கென்த் ஆண்டர்சன் அதாவது வேட்டையாடிகள் பத்தின புக் குமாரின் புலிகள் ஜிம் கார்பெட் இன்னொரு ரொம்ப பிரமாதமான புக் ரொம்ப பாப்புலரான புக் ஜிம் கார்பெட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏலகிரியில் கருஞ்சிறுத்தை ஏலகிரியில் கருஞ்சிறுத்தை வேட்டை இதுல வந்து ஏலகிரியில் சிறுத்தை வேட்டை அப்படின்னு இருக்கு ஆக்சுவலி ஏலகிரியில் கரு சிறுத்தை தான் அதோட உண்மையான இது இது வந்து கென்னத் ஆண்டர்சனுடைய புக்கு ஒன்பது ஆர்த்தினைகளும் ஒரு போக்கிரி யானையும் அகேன் கென்னத் ஆண்டர்சன் கென்னத் ஆண்டர்சன் வந்து என்ன சொல்றது பெங்களூர்ல இருந்தாரு அவர் வந்து அந்த அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஆட்கொல்லி சிறுத்தை புலி இதெல்லாம் வேட்டையாடுறதான் அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு சோ அத பத்தின புக்கு ஜிம் கார்பெட் வந்து நைனிடால்ல இருந்தார் சோ அங்க என்ன நடக்குது அங்க ஆட்கொல்லி சிறுத்தை எல்லாம் வேட்டையாடுனது இதெல்லாம் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த வேட்டையாடுறதுல இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னது அவங்க உயிர பணைய வச்சு எப்படி எல்லாம் வேட்டையாடுனாங்க அப்படின்றத பத்தி ரொம்ப அழகான புக்கு சோ இந்த வீடியோ வந்து இதை பத்தினது இல்ல நான் வேற ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு இருந்தேன் சோ அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்லிடலாம் இதெல்லாம் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் சொல்ல போறது இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு புக்கு இன்னும் அதை படிச்சு முடிக்கல இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சோ ஆரம்பிக்கும் போதே அதை பத்தின ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா அந்த புக்கு வந்து ஃபண்டாஸ்டிக்கா இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பக்கம் நான் படிச்சிருப்பேன் பிரமாதமான புக்கு சோ அதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் சோ அதுக்கு எடுக்கும் போதுதான் சரி அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன எல்லாம் புக் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றத சும்மா காமிச்சிடலாம் ஆக்சுவலா இந்த புக் எல்லாம் இப்பதான் படிக்கல இந்த ஜிம் கார்பெட் கென்னத் ஆண்டர்சன் எல்லாம் நான் ரொம்ப வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த ஒவ்வொரு புக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு தடவை நான் படிச்சிருப்பேன் சோ திரும்ப ஒரு ஜாலியா படிக்கலாமே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சயின்ஸ் புக் ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தேன் நடுவில் இப்ப குவாண்டம் மஞ்சித் சிங் ஒரு ஒரு இ புக் ஒண்ணு படிச்சுட்டு இருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி நிறைய படிச்சுட்டு இருப்பேன் இப்போ வந்து அதுல ஒரு ஜாலியா இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி இது படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த டைம்லதான் நான் இந்த புக் படிச்சேன் சேபியன்ஸ் பிரமாதமான புக்கு சேபியன்ஸ் மனித குலத்தின் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு ஏற்கனவே நான் மனுஷங்களை பத்தின வரலாறு நிறைய படிச்சிருக்கேன் பட் அது எதுவுமே அது படிக்கவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பட் இத வந்து இவால் நோவா ஹராரி எழுதியிருக்காரு ரொம்ப பிரமாதமா எழுதியிருக்காரு ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது ஒவ்வொரு லேயரா எடுத்து நாம வந்து இது வரைக்கும் ஒரு சில விஷயத்த நம்புவோம்ல ஒரு சில விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் நினைச்சிட்டு இருப்போம்ல அது சிம்பிள் கிடையாது அது வந்து எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை நம்ம ஒரு சில விஷயத்த ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது எவ்வளவு சிம்பிள் அப்படின்றத பத்தி இந்த புக்குல அப்படியே லேயர் பை லேயரா அப்படி தூள் தூள் பண்ணிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாமா ரொம்ப பிரமாதமான புக்கு அது படிக்கும் போதே சரி இதை வந்து நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதான் நான் இந்த வீடியோவே போடுறேன் சும்மா இது நான் வந்து ஒரு நாற்பது பக்கம் தான் படிச்சிருப்பேன் அந்த நாற்பது பக்கத்துல என்னென்ன வருதுன்றது மட்டும் சும்மா ஒரு ஐடியாவா உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த புக்கை படிச்சு பாருங்க இதுல படிச்சுட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க இந்த ரைட்டர் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டில வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு தென் வந்து ஹியூபுரு யூனிவர்சிட்டில வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ இவருடைய ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இதுதான் ஆனா இவர் எழுதுன இவர் வந்து ஹிஸ்டரியில பிஹெச்டி பண்ணிருக்காரு அதுல வந்து மனித குலத்தின் ஒரு வரலாறுன்னு சொல்லி இவர் கொடுத்த ஸ்பீச் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து போட்டிருக்க புக்கு
இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப நாள் இந்த புக்கு அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தேன் சரி அப்புறம் படிக்கலாம் அப்புறம் படிக்கலாம் இப்பதான் படிக்க எடுத்தோம்னா அவ்வளவு பிரமாதமா இருந்தது சோ உடனே இதை ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லிதான் இந்த வீடியோ வேணா உங்களுக்கு போட்டேன் இந்த புக்கை பத்தி சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்னா இப்போ என்ன சொல்றது ஜுவாலஜியில வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேர் இருக்கும் அதாவது ஒரு குடும்ப பேர் நம்ம வந்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஹோமோனா மனுஷங்க செப்பியன்ஸ்னா அறிவார்ந்த அப்போ ஹோமோ செப்பியன்ஸ்னா அறிவார்ந்த மனுஷங்க இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்த அறிவார்ந்த அப்படின்ற பட்டம் யாரு கொடுத்தா நமக்கு நாமளே கொடுத்துக்கணும் நாமளே நம்மளே ரொம்ப அறிவாளிங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அதனாலதான் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பேர் நாமளே வச்சிருக்கோம் நாம வந்து மற்றவங்களை விட வித்தியாசமா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய மூளையுடைய அளவு வந்து பெருசானது அதுதான் நாம வந்து சிந்திக்க நம்மளை சிந்திக்க வச்சது சோ அது வந்து நம்மள அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போச்சு அதாவது நான் மனித குல வரலாறுல இருந்து சொல்லிட்டு வரேன் அதாவது நமக்கும் நமக்கும் மனித குரங்குக்கும் இருந்த பொது ஊதாதையர்கள் இருந்து நாம எப்படி பிரிஞ்சு வந்தோம் அப்போ வந்து நம்மளுடைய மூல சைஸ் என்ன இருந்தது இப்ப எப்படி இருக்கு சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் சோ மூல சைஸ் பெருசாக பெருசாக தலை பெருசாகும் அதனால இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து நாலு கால நடக்காம ரெண்டு கால நடக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்படி நடக்கும் போது அதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் வந்தது டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்தது என்னன்னா இப்ப நம்மளுடைய தலை பெருசா இருக்கும்போது குழந்தை பிறக்க வைக்கிறது அப்படின்றது கஷ்டமா போயிடும் சோ இத அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக இத பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நாம தலை பெருசா ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பிறந்துடுறோம் அதாவது குறை பிரசவத்திலேயே நம்ம பிறந்துடுறோம் இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகுது அப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கண்ணு குட்டி எடுத்துக்கோங்களேன் அது பிறந்த சில நிமிஷத்திலேயே எழுச்சி நீக்க முடியும் இல்லையா ஆனா நம்மளால அப்படி முடியறது இல்லை நம்ம நம்ம வந்து எழுச்சி நிக்கணும் நடக்கிறதுக்கு பல வருஷ காலம் ஆகுது சோ இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நம்ம குறை பிரசவத்துல பிறக்கிறோம் அதனாலதான் நம்மளால இத பண்ண முடியல அதே நேரத்துல இதுல இன்னொரு பக்கம் அட்வான்டேஜும் இருக்கு அதாவது நாம வந்து பல வருஷம் நம்மளுடைய பேரண்டோட டிபெண்டா இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும்போது நாம அது அவங்க கூட இருந்து மொழி மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு நாம நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம மூளையோட செயல்திறன் ரொம்ப பிரமாதமா வளர்ந்து நாம அதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆகி வெளியே வரும் இல்லையா நம்ம ஈஸியா அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா மொழி எல்லாம் கத்து கொடுத்துடலாம் அது என்ன மொழின்னு கூட இருக்கணும் அவசியம் இல்ல தாய்மொழி என்ன மொழி நீங்க கத்து கொடுத்தாலும் அவங்க ஈஸியா கத்துக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் ரெண்டாவது நெருப்பு கண்டுபிடிக்கிறது நெருப்பு கண்டுபிடிச்சு நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டது மூளையோட செயல்பாட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மூளையோட அளவு பெருசாக்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருந்தது உதாரணத்துக்கு ஒரு சிம்பன்சி வந்து சமைக்காத உணவு வந்து அஞ்சு மணி நேரம் சாப்பிடுது அதே வந்து நாம சமைச்சிட்டு அத வந்து ஒரு மணி நேரத்துல சாப்பிட்டுறோம் இந்த டியூரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம ஒரு மணி நேரத்துல சாப்பிட்டதுனால மீது நாலு மணி நேரம் நம்மளுக்கு மிச்சம் ஆகுது அந்த நேரத்தை நம்ம வேற எதுலயாவது போடுறோம் சோ இதனால நாம வந்து இன்னும் அதிகமா யோசிச்சு நம்மளுடைய செயல்திறனை காமிக்கிறதுக்கான வழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு 